АЭ Криманит. Игровой айсберг – это совокупность мифов, тайн, загадок и фактов, распределенная по уровню запутанности. Я уже разбирал айсберг по риску Фрейн 2, советую посмотреть, но сегодня я хочу вам показать айсберг Стардио Уолли, который просто переполнен странными фактами, а также всратыми фанфиками тинейджеров. Для удобства понимания я добавил счетчик курочек. Чем их больше, тем больше я уверен в вопросе или в своем мнении насчет него. Огромное спасибо Сабреддиту Стардио Уолли, без них я бы не разгадал некоторые вещи за всю свою жизнь. Так как тайн на листе больше, чем нужно, давай приступим. Часть 1. Верхушка айсберга. Стардиоли Expanded. Это мод, расширяющий игру. Он добавляет 26 NPC, кучу локаций, событий с сердцами и много разных хрени. На мой счет этот мод переоценен. Все, что там прописано, отличается от чувства ванильной стардио. Настольная игра. Настолка по стардио, которая не продается за пределами US. Вышла в феврале 2021 года. Все, что я могу о ней сказать, она существует. Concerned Ape. Эрик Барон, также известный как Concerned Ape, является создателем Stardew. Не думаю, что будет уместно зачитывать его полную биографию, но скажу, что в 2011 он закончил университет со степенью по компьютерным наукам, но не смог получить работу в индустрии. Являясь фанатом Harvest Moon, он разочаровался в серии после Harvest Moon Back to Nature и решил создать подобную игру, вдохновляясь Animal Crossing, Minecraft и Terraria. Это все привело к игре, которую мы знаем как Стардио Уолли. Марни и Льюис. У них неофициальные отношения, так как оба беспокоятся за свое положение в городе. Думаю, что репутация мэра пошатнется, если люди узнают правду. Всяческие события в игре доказывают их близость. Три столба в пустыне. Место, где можно получить галактический меч, отдав радужный осколок. На самом деле в игре сказано, как получить меч, но для этого нужно сначала сдать 4 дворховских свитка, взять переводчик и прочитать надпись на мелкой могиле на кладбище. Текст гласит. Радугу в руки возьми, стань между трех столбов. От щедрых твоих даров космос ответит на зов. Диев. Dangerous Lefani – известный ютубер по Stardew, снимающий качественный контент. На данный момент имеет 1,8 миллионов подписчиков, но больше не снимает видео по Stardew. Пасхалки на титульном экране. В самом начале нажав на Concern Dape, вы заставите эту хрень сделать странное лицо. Нажав на букву Е 10 раз, вы откроете дверь с пришельцем, который богу сбинтнется из существования. Также нажав на листья 10 раз, появится Джунима. Нажав на нижний гвоздь на W, появится несколько бабочек, а нижний левый угол таблички даст счастливое лицо. А если вы на геймпаде, нажав на B во время пролета птиц, облака накушаются спидов. Редкие пугало. В игре есть 8 редких пугал, которые можно получить за разные достижения в игре. Допустим, сбор артефактов. Собрав все 8, вам придет письмо с рецептом улучшенного пугала, который действует по радиусу в 16 клеток. Queen of Souls. Королева некоторых зеленых, черно-рыжих, синих и подобных сайтов. А если серьезно, по телевизору иногда идет одноименная программа, которая позволит тебе выучить новый рецепт готовки. Тардиволи Вики. Существует? Скелет в Джорджа. В начальной катсцене либо кто-то с нами умер, либо наступил Хэллоуин, либо Санс Эндертейл. Плюшевая игрушка Джунима. В конце месяца, если кликнуть по кусту на детской площадке в полдень, тебе дадут плюшевую игрушку. Читься иди предметов. Если вписать в свое имя в квадратных скобках определенный номер, можно получить предмет каждый раз, когда NPC зовет тебя по имени. Часть 2. Основа. Concern Dape в качестве любимой вещи. Показав Concern Dape в качестве любимой вещи, при каждом использовании звездной капли можно увидеть небольшую пасхалку. Слова благодарности разработчика. Эбигейл. Нет, сука, не Эбигейл задолбали. Это дочь волшебника. Волшебник упоминает, что в городе, скорее всего, имеется ребенок от него. Кэролейн, мать Эбигейл, говорит, что когда они только приехали, она часто ходила к башне. Делаем выводы. Город Зулу. Я нашел только про город Зузу, возможно это опечатка или я дебил. Про него мало известно, разве что то, что там принято дарить кольцо, чтобы заключить брак. А также наш ГГ прямиком оттуда. Закрытые коробки. Коробки, из которых можно получить странные статуи. В салуне, в комнате Винсента и над кузницей. Волшебная угряз в кузницу, странную булочку Винсенту, а в салон утиный майонез. Это даст тебе прекрасные статуи для украшения твоей фермы. Подшитые удачные фиолетовые шорты. Квестовый предмет, фиолетовые шорты, можно использовать для флекса над Марни и Льюисом. Например, положить на стенд осенние ярмарки, или закинуть их в суп. Также их можно подшить, чтобы можно было носить на персонажа, а влюбленная парочка будет на это реагировать. Фиолетовые шорты на Луау. Шаг 1. Получить письмо от мэра с просьбой о помощи. Шаг 2. Втереться в доверие Марни и выкрыть трусы. Шаг 3. Обдумать фигуру мэра в городе. Понять, что такой человек, как он, не заслуживает ничего. 11 лета первого года. Инцидент на Луау. Таблички в пещере Черепа. 
В пещере черепа иногда можно встретить таблички на стенах, которые говорят «Мы прокляты слишком большим количеством Иридия, и волшебник заточил нас в этой тюрьме до дня, когда герой отправит нас на покой». Метеорит. Каждую ночь игра проверяет возможные события на следующий день. Шансом в 1% может упасть метеорит, занимающий 2 на 2 клетки и портящий вам жизнь. Его невозможно просто так убрать, для этого нужна золотая кирка. При разрушении из него выпадают 6 иридивой руды, 6 камня и 2 живоды. Одинокий камень. Риф в левой стороне пляжа. Закинув удочку прямо в него, ваш улов будет качественнее, чем в других местах, так как глубина воды там больше всех. Старый мастер Каноли. Статуя, спрятанная в секретном лесу. На ней написано. Старый мастер Каноли все еще ищет самый сладкий вкус. Если дать ему сладкую ягоду, игрок получит звездную каплю. В игре не особо упоминается Каноли, но он также может быть небольшой отсылкой на обе ван Кинови. Плохая концовка. Под плохой концовкой, скорее всего, подразумевается «Вы обидели деда» когда ваши дела на ферме настолько ужасны, что дед в ярости. Также, возможно, имеется в виду ваше сотрудничество с Джорджа. Если вы его выбрали, я слышал, что на седьмой год там случается катсцена. Но прошу вас не спойлерить, я до сих пор прохожу стадию на стриме за сторонника Джоджо, потому что у них есть автопроглаживатель курочек, а я играю зарабатывая только на курочках. Буду рад, если ты зайдешь на мой стрим по расписанию, ссылка в описании. Каменная сова. Не путать со статуей совы, которую можно купить зимой 17-го. Имеет шанс в 0,5% появиться ночью, что делает ее очень редкой. Работает только как украшение. Часть 3. Подводный айсберг. Новые проекты Concerned Ape. Создатель говорил, что планирует игру во вселенной Стардио, но она не будет связана с фермерством. Иридиевый Кробус. Ну нифига себе способ получения, я офигел. Сначала я подумал, что это про Кробуса, который продает иридиевые слитки, но потом наткнулся на веселый спойлер 1.5. Нужно достичь 15 уровня рыбалки, то есть 10 уровней рыбалки, съесть золотозвездочную хрень, дающую 4 уровня рыбалки, и закинуть удочку на максимум. Далее идем к канализации в лесу, кастуем удочку и рыбачим. Так можно получить супер крутую статую. Фея на ферме. Во все времена года, кроме зимы, на ферме может появиться фея с шансом в 1%, которая пролетает по вашим грядкам и благословляет ваши растения. Это действует в зоне 5 на 5 от ее благословления. Но мне пофиг, я не какой-то там садовод, я курочек развожу. Секретная полка. Событие на 6 сердец с первым. Там можно найти секретную полку, которую он не хочет показывать жены. Неизвестно, что на ней находится. Может порнушка, может наркотики, этот пьер способен на всякое. Супер Зу Стори. Рипов Стардю и даже Грейвьярд Кипер, который вызвал конфликт конфликт в сообществе. Это настолько наглая копия, что я не понимаю, почему такие люди существуют. Депрессия Шейна. Шейн в депрессии бухает. Не будьте как Шейн. Ищите профессиональную помощь, если можете. Надеюсь, хоть вам они помогут. Секретная записка 11. Старое фото Марни и Джаз. Уада подтверждает. Сначала я не понял, при чем тут всемирное антидопинговое агентство. Но потом понял, что речь про Есу Хировада, создателя Harvest Moon. Мне лень смотреть 17-минутное интервью Ясухира и Эрика, так что предположу, что Вада сказал насчет Стардю, подтверждаю. Фернгильская республика. Страна, в которой расположена долина Стардю. Гейтбомб Ворп. Древний баг, который уже пропачили. Для активации нужно взять забор, бомбу, и иметь доступ к последнему уровню обычной шахты. Ставим забор к левой башне змеи, ставим бомбу рядом и отходим. Появляется лестница, спуск по которой телепортирует тебя в пещеру черепа. Сейчас это сделать невозможно, но если с помощью модов спуститься на уровень ниже, тебя также отправят в пустыню. 18 яиц. Максимальное количество яиц, которое можно собрать на охоте за яйцами. Мусорная шляпа. Ее можно получить, роясь по мусоркам. Если мусорка взорвалась, то вы получите шляпу. Out of bounds glitch. Проход сквозь пространство. Для этого вам нужен меч или коса. Подходим к переходу на другую локацию и начинаем атаковать. Каждую атаку ваш персонаж движется на пару пикселей вперед. Спустя какое-то время твой чел выйдет за экран и сможет передвигаться по недоступным местам. С обновлением 1.5 у меня появились проблемы с активацией бага. В некоторых местах моего чибрика просто разворачивает в другую сторону. Война с Империей Готера. По диалогам в игре можно понять, что Фернгильская республика воюет с Империей Готера. Олсо после первого года в город прибывает наш Кент. Ну в смысле Кент, ветеран войны. Звуки дождя. Во время дождя иногда можно слышать странные звуки, типа воу или другие. Хызы, почему это происходит? Давайте считать, что это просто супер басовая жаба. Санта Клаус. В конце зимы на экране прибыли можно увидеть улетающего Санту. Вершина. Ранее недоступная локация. Путь на нее даже указан на скриншоте игры в стиме. Но большую часть времени она была просто загорожена стеной. Пожалуй, это можно считать настоящей концовкой. Для прохода на саммит нужно достичь совершенства. 2012 демо. Демка игры 2012 года. Сейчас остался только трейлер, который до сих пор доступен на канале Concerned Ape. Что я хочу сказать? Я очень рад, что Хейли дали нормальный аватар, а не вот это. 
Глинер Хайтс. Еще одна фермерская игра в стиле Harvest Moon, но в более темном сеттинге. Вышла позже Stardew. Дом Джоша. На релизе игры в какой-то момент Алекса звали Джош. Дом Алекса в коде игры называется Джош Хаус. Всегда ставь на зеленый. На ярмарке Stardew есть колесо удачи, спонсор вашей лудомании. Официальные шансы 75% на зеленый и 25% на оранжевый. Челлендж Фектора. Фектор – финальный босс путешествия короля прерий. Вообще он сложный парень, но если вы пройдете игру ни разу не умерев, получите скрытую ачивку. Супер огурец Хейли. Сука огурцом убью того, кто написал Хейли через славить. Это мем, который долго и упорно форсился на собратите в Стардью. Шутка в том, что Хейли на доске объявления просит предметы очень подозрительным способом. Часть 4. Середина айсберга. ПТСД Кента. Кент является ветераном войны. Если подарить ему то, что он ненавидит, он скажет, что ему давали это в концлагере Готера, и он пытается это забыть. У Олса есть катсцены на три сердца, где он боится попкорна, который звучит как война. Если честно, мне жалко этого парня, хоть он и выдуманный. Капсула с пришельцем. После первого года, ночью с шансом 0,8%, на ваш участок может приземлиться странная капсула. Примерно через три дня она сломается. После этого у вас есть однопроцентный шанс заметить на карте пробегающее нечто. Животные могут быть убиты. За что? Чем они это заслужили? Если ночью никакого события не произошло, а до ночи какое-то животное не вернулось в свой дом, то игра с 50% шансом запустит ивент с нападением животных. Если на животное напали, при вайп-чеке вы увидите... Чибрик выглядит удрученным. Вчера ночью что-то случилось. К счастью, они не умирают. Увядший букет. Создается переплавлением на плавильной печи. Его можно подарить чебуряку, с которым вы встречаетесь, чтобы разорвать отношения. Спаситель жизни. Каким образом вы остаетесь живы после того, как вас отбивают на 0 хп? В стандартной шахте тебя вытащит один из NPC, а в шахте черепа ты очнешься у Харви. Без всяких уведомлений, кто тебя спас. Кольцо проигрывателя. Это кольцо, которое в голосину с тебя проигрывает. На самом деле в игре есть недоступный предмет, который по идее должен играть музыку, как музыкальный автомат в салуне, но оно не работает. Пересекатель моста. Честно не знаю о чем тут, но вместо этого могу показать веселый баг, как пересечь мост карьеру и попасть в шахты на первый день. Для этого нам понадобится коса и стул. Берем стул, идем к столярной мастерской. С помощью Out of Bounds пересекаем нижнюю границу. Через левую быстрее, но у меня не получается. Спускаемся вниз, идем вдоль каньона. Когда тебя встретятся невидимые блоки, ставь стул поблизости, садись на него, вставай и забирайся обратно. Так проходим к левому краю утеса, ставим стул вверх и садимся на него. Congratulations, вы пропустили 4 дня без шахты. Однако возвратиться домой можно только через сон на улице. Если вы умрете в шахте, то просто забудете уровни, и это будет бесполезно. 9 раз. I don't know. Раса республиканцев, имперцев, теневых воротил, дворфов, пришельцев, морских монстров, может быть даже островных челов. Ничего не сходится. Можно добавить Формулу-1 или Наскар. Concern Dapes Command Messages. Если попытаться использовать читы в консоли, как допустим Slash Cheat, создатель скажет Найс nice попытка, бро. Джаз – это дочь волшебника. О да, начинается эта кринжовая часть. Веселые тинейджеры любители фэндомов посмотрели, например, Эвигейл. Подумали, о, одинаковые волосы, значит они связаны. И наклепали кучу всякого говна в айсберг. Джаз – не дочь волшебника. Зима 28, год 0. Дата, в которой игрок приезжает на ферму. Забавно, игра показывает, как будто это весна. Пицца Пафс сериал. Шейн кормит ваших с ним новорожденных детей этим говном. Смешной парниша, если бы я женился и завел детей, то я бы был как Шейн. Фигурка Белки. Спасибо за спойлеры номер два. Фигурка Белки то же самое, что и Иридивый Кробус, только ловится на имбирном острове. Локацию не подскажу, так как я там не был. XBLA. Помощь в комменты. Издевательство Эбигел над своим питомцем. Пост юзера Баффи нижнее подчеркивание Би на собрадите Стардью, где он описывает то, что Эбигел неправильно ухаживает за своей морской свинкой. Во-первых, они не могут оставаться одиноки, так как считаются стайными животными. Однако у Эбигел свинка только одна. Во-вторых, кольца в клетке для хомяков, а не для свинок, которые сломают себе спину. Для физических активностей им нужна просто клетка побольше. И в конце им требуется специальная клетка, а не сраный аквариум. Баффи Би, спасибо тебе за эти знания. Теперь я точно знаю, что Эбигел тварь и то, что я не должен заводить себе морской свинку. Теория постапокалипсиса. Каждая теория о постапокалипсиса в игре звучит вредово, но тут речь идет о исчезновении теневых чертил и дварфов. Обе расы вынуждены прятаться. Поправьте меня. Потенциальные кандидаты отношений. В игре есть холостые персонажи, на которых потенциально можно жениться. Допустим, даже Сэнди. У нее вроде никого нет, но жениться на ней нельзя. Зеленый морской монстр. Зеленая хреновина, которая может выскочить около перса на пляже. Часть 5. Огромная льдина. 
прошлое Линуса. Единственное, что можно узнать о его прошлом из диалогов с ним, так это то, что он когда-то общался с населением Тундры много лет назад и научился у них строить иглу. А также в недоступном диалоге с волшебником упоминается, что они старые друзья. Вампиры. В игре есть вампирское кольцо, восстанавливающее здоровье при убийстве. Прогуглив насчет вампиров в Стардью, я нашел лишь только это. Теперь я возбуж... возмущен. Спрут Вали. Оригинальное название Стардью Вали. Позже было изменено, чтобы больше выделяться. Специальное оружие персонажей. В игре есть недоступное оружие, и они относятся к персонажам, с которыми можно встречаться. Например, у Хейли это утюг, а у Эллиота карандаш. Они показывают невероятную скорость в статистике, но на практике имеют скорость намного ниже. Теория пришельцев. Капсула пришельца, которая может упасть тебе на участок, содержит в себе пришельца. Логично. Возможно, они выслали одного из них для разведки планеты. У меня какие-то странные флешбеки. Винсент это ёба. Нет, не похоже. Стардю Баунд. Стардю было релизнуто от компании Chucklefish. Старбаунд был релизнут от компании Chucklefish. Совпадение? Да, совпадение. Поверьте, это не самая дегенератская теория. Рогатка галактики. Недоступный в игре предмет. Должен был стать апгрейдом рогатки, но, увы, рогатка мусор. Дно пещеры черепа. Пещера черепа должна по задумке быть бесконечной. Вот только такая бесконечность в играх пока невозможен. И скорее всего ливнитом является число, которое я не могу прочитать, или 2 в 31 степени. Если этот вопрос не про нерд type of shit, а про то, что там, то скорее всего просто весь этаж покрыт иридием. Или же игра окрашнется на переходе на это число, слэш восьмой этаж. Гюнтер призрак. Гюнтер не считается за NPC в игре, но он вроде как не призрак. Призраки тут прозрачные и все такое. Человек на луне. Кликните на луну с экрана итога дня. Она станет лицом с моноклем. Элементальные войны. Войны между дворфами и теневыми чертилами. Упоминается волшебником в катсцене шахтового дворфа, где он спускается в канализации. Там происходит срач между двумя сторонами, пока не появляется волшебник. И останавливает их, говоря, что элементальные войны давно окончились. Видимо, в прошлом произошла огромная война между этими двумя расами. Оригинальная заставка. На канале Dangerous Lefani есть видео, в котором он нашел катсцену, которая была изначальным интро. Это подтверждается закрепленным комментом Concerned Ape ниже. Призрачный город. Мод, который превращает город Пеликан в город Призрак, где все жители мертвые. Девятая осень. Если остаться в комнате Марни ночью, можно увидеть забирающегося Льюиса. Секс конфюрнт! Деревня Касл. Единственное упоминание этого места в игре на пушистых наушниках, которые продаются у шляпного мыша за 5 сердец с 20 людьми. Останки дракона. Сраные спойлеры, часть 3. Находятся на имбирном острове. И похоже, в мире Стардю существовали драконы. Сцена в кустах. В 12.40 ночью пошуршите в кустах рядом с переходом на пляж. Разрушите любовь этих приколистов. Часть 6. Нижний край айсберга. Стардювали симуляция Аки. Спойлеры часть 4. Почему в этом айсберге так много контента 1.5? Если наблюдать за мастером Ки на имбирном острове, можно построить теорию, что This world is an illusion, exile. Личность М. Джаспера. Упоминается в потерянных книгах, где рассказывает всякие факты о шахтах и монстрах. Возможно, М в имени значит Марлон, что объясняет причастность к этой теме. А также может быть это Мона, чья могила стоит на кладбище. Причина этой теории – Эбигейл, которая навещает ее могилу, возможно, вдохновляясь ее духом путешественника. Преследующие дети голуби. Вы можете избавиться от мелких спиногрызов, превратив их в голубей. Но они будут мстить. Мораль – не заводите детей или не превращайте их в голубей. А если превратите, лучше сразу пожарьте. Линус основал Джоджа. Какой кекер это писал? Странствующий торговец – шпион Готора. Странствующий торговец прибывает из империи Готора в пятницу и воскресенье, продавая аэропрайс товары. Возможно, она является шпионом Готора, ибо каким фигом в военное время можно так свободно перемещаться между странами? Себастьян – сын волшебника. Моя любимая серия – Себастьян – сын Черктернейм. Контекст. Себастьян – родной сын Робин и приемный сын Деметриуса. И некоторым людям стало очень интересно, кто его отец. Никто не хочет признавать, что это может быть кто-то не из города Пеликан. Нет, Себастьян не сын волшебника. Линус – это Йоба. Эта теория растет из образа жизни Линукса. Некоторые боги в историях живут как отшельники, потому что они далеки от человечества, и им не свойственны человеческие потребности. Но нет, Личину жалуется на то, что эти чебуреки ему портят тент. Так что, скорее всего, он просто человек. На Хэллоуине он с волшебником находится сверху карты в недосягаемости. Может, это значит их связь, а волшебник любит всякую магию. Винсент постоянно смотрит. Винсента пора убрать. У него четыре спрайта портрета, и только на одном из них он полностью закрывает глаза. У него всегда такая нечеловеческая улыбка, как будто он отстранен от этого мира. Загадочная зимняя дверь. 
Раньше на твоей ферме зимой появлялась дверь за деревом, снизу участка. Это случайно поставленный исправить. Дверь никуда не ведет. В 1.5 я дверь на том же месте не обнаружил. Дедушка, ведущий программы Living of the Land. Да, ведущий этой программы дедушка. Он не твой дедушка. Твой дедушка мертв. Подземелье. В шахтах с 60 уровня начинаются подземелья. Постройки, блин, в шахте. Кто знает, что там происходило, учитывая бродящих скелетов. Проклятый автомат короля прерий. Раньше при использовании поварапа в финальной битве с Фектором игра фризилась. Мэр Льюис разрушает город. Вот эта теория, которая мне нравится на самом деле. Льюис держит должность мэра 20 лет до нашего прибытия и все остальное время после. Он говорит, что никто не выдвигается, наверное, потому что он хороший мэр. Экономика в городе жила только благодаря твоей ферме. А куда подевались финансы и налогов? Правильно, взятки, коррупция. Секретная записка 19 даст координаты очень интересные вещи. Золотой статы Льюиса. А если ты поставишь ее в городе на видном месте, то на следующий день вместо нее будет загнившее растение. А ты получишь письмо, содержащее 750 золота и записку «Не смей брать мои личные вещи». Тебе буквально дают взятку за молчание. Возможно, мэр подкупает других кандидатов, чтобы они не выдвигались на пост. Или же просто за деньги настраивает всех жителей за себя. Пропавшие родители. Где твои родители? Почему ферма ушла в наследство тебе, а не им? Ты когда-нибудь задумывался, куда ушла твоя собственность? Почему они так редко присылают тебе письма? Тебе пора об этом задуматься, чтобы получить ответы. Отец Себастьяна – теневой чел. Нет, ни теневой чел в кустах, ни Кробус не является отцом Себастьяна. Часть 7. Глубина. Связанная вселенная с Найт Вейл. Но у Фрикина идея, что такое Найт Вейл, так что I need some help here. Кент пытается тебя убить. В твоем почтовом ящике самодельная бомба. Кент отправляет тебе бомбы в ящик. Мать Алекса совершила суицид. В игре Алекс живет с бабушкой и дедушкой. Он знает, где его родители, и ферма не ушла в наследство ему. На тумбочке Джорджа и Эвелин есть письмо от Клары, матери Алекса. Оно гласит, «Мама, если ты это читаешь, то я уже ушла из жизни. Мне жаль, что вам приходится это терпеть. Знайте, что я люблю вас обоих. Не расстраивайтесь сильно, я теперь съебой. Мое последнее желание – позаботьтесь об Алексе. Ему нужна семья, что-то стабильное. Он хороший ребенок. С любовью, Клара». Первая фраза наталкивает на мысль о том, что Клара сделала сипуку. Учитывая то, что отец Алекса, по его воспоминаниям, либо вообще не появлялся, либо бухал. Это игра темнее, чем вам кажется. Вамбус World. В игре есть плакат Вамбус. Это отсылка на старый веб-комикс Concerned Dave. К сожалению, у меня сайт не открывается. Возможно, его больше нет. Ты разрушил жизнь своего супруга. Для некоторых это правда, для некоторых нет. Эмили, допустим, была энергичной, активной. А теперь она ежедневно чилит на ферме вместо своих хобби. В качестве обратного примера покажу Хейли. Вайфу номер один. Как только ты с ней знакомишься, она тебя прожаривает так сильно, что больше с ней не хочется общаться. Только если ты продолжишь с ней дружить, она станет добрее, подпишется на канал Кремани. Сука, второй раз не смешно. Она начнет раздавать свою ненужную одежду, а также сильно интересоваться фотографией. Ты изменяешь ее жизнь, поэтому она номер один. И это не обсуждается. Шейн, отец Себастьяна. Вы серьезно? Зомби-квадраты. Иногда рядом с могилой могут появиться червячки артефактов, что выглядит как конечности зомби. Порт на 3DS. Стардио Воли вышла в 2016 году. В то время портативная консоль 3DS была все еще актуальна. Поговаривали о порте, но до этого не дошло. Парашют. Скип. Марлон и волшебник Мона и Линус были группой путешественников. Я бы хотел сказать, что эту теорию я собирал по кусочкам. Но нет, блин, это уже не кусочки, это атомы. Марлон, Расмодиус и Линус являются достаточно старыми, а Мона уже мертва. Учитывая то, что Марлон управляет гильдией путешественников, а Расмодиус является волшебником и давно дружит с Линусом, который периодически спасает героя из шахт, можно предположить, что они когда-то вместе истребляли монстров. Уклонение от налогов. Мерлью исходит по магазинам города Пеликан, собирая налоги. Однако мы не видим результатов, и на что пошли эти деньги. Каким-то образом его дом выглядит самым богатым в городе. Почему он не восстанавливает сейф в старом клубе? Все правильно, чел кармане золотые себе на статую. Себастьян, сын Морриса. Себастьян, сын собаки, гребаный баран, задолбал. Часть 8. Темные воды. Проклятие осени 26 -го. Осенью 26-го, если ты превратил детей в голубей, можно посмотреть канал вопросительных знаков. Оттуда выскочит кукла. Зайдя в дом ведьмы, кукла будет вас атаковать. Ты сделал большую ошибку. Использование Чаклфиш. Чаклфиш – издатель Сардио Воли. Эта проблема связана либо с напором Чаклфиш на Concern Dape, либо с расторжением издательства. Компания сильно давила на инди-разработчиков, а Concern Dape объявил о том, что Чаклфиш была ему нужна только для поддержки публикации. Либо Чаклфиш поимела Эрика, либо Эрик поимел Чаклфиш. История очень мутная. 
ты умер, Джорджа. Какого, извините за выражение, хера это на самом дне? Самая тупая теория в каждой игре. ГГ умер, и события игры это его предсмертный сон. Идите нафиг. В Джорджа умер только тот чел рядом с игроком, но не игрок. Загадка статуи Леи. Очень старая теория Стардю. Лея дает статую странную форму на события 6 сердец. Фанаты спекулировали насчет ее значения, наложили на карту города Пеликан и получили примерное расположение скрытых коробок. Также форма статуи обводит в круг магазин Пьера, в котором содержится алтарь Йобы. Но за все годы существования теории фанаты ни к чему не пришли, а жалко. Это были все тайны Стардю Воли. Ты можешь поставить лайк, если тебе понравилось видео. И написать комментарий о том, что я не разобрал, если ты знаешь больше, чем я. В игре оказалось намного больше тайн, чем я думал, когда начинал в нее играть. Но это все хорошо влияет на атмосферу долины. Надеюсь, я дальше себе не проспойлерю 1.5. Зун Вол Делак.